ini kita akan uh, unboxing untuk kipas angin model baru dari Panasonic kita akan buka satu persatu isinya kita ulas sistem garansinya juga nah, untuk unitnya saat kita beli itu yang kita dapat ini switch atau saklar untuk merubah kecepatan yang ada di tembok itu kipas angin 55 watt dari Panasonic nah, untuk switchnya itu lembut ya dia waktu di puter-puter itu dia tidak nampak kasar dengan plastik ABS di sini kita buka juga untuk buku garansinya itu ternyata Panasonic itu hampir setiap kota itu ada dealernya dia hampir rata di setiap kota besar ada dealernya nah ini yang tidak kalah penting yaitu sistem garansi dari Panasonic sendiri untuk pendingin ruangan untuk atau AC dia digaransi tiga tahun untuk kompresor ya dengan catatan kerusakan tidak pada salah instalasi untuk lemari es dia digaransi 5 7 sampai 12 tahun garansi 7 tahun hanya untuk kompresor model kulkas satu pintu dengan kapasitas 100 liter dan garansi 12 tahun adalah yang kompresor inverter ya. untuk es shower atau pompa penjernih yeah. air meliputi pompa air juga kipas angin di garansi 5 tahun dan 12 tahun untuk impornya ya dan untuk motor set atau bagian motor ya jadi dinamo lah kasarannya itu sepul sepul dinamo itu satu set nah, mesin cuci sendiri dia digaransi satu tahun tapi suku cadang dan ongkos kerja ya garansinya itu hmm. untuk jadi yang sering digaransi itu perangkat-perangkat kerasnya ya seperti kompresor nah, untuk TV jenis LCD, LED water dispenser itu kamera itu dia digaransi suku cadang dan ongkos kerja saja nah, untuk jenis rice cooker terus juicer atau apa itu dia digaransi tiga tahun suku cadang dan ongkos kerjanya ya jadi full tanpa keterangan apa-apa dari kerusakan itu sudah dicakup garansi dari Panasonic selama tiga tahun ini dari unitnya dia plastiknya plastik ABS tapi kokoh ya untuk memasang di atas itu dia sudah terbuat dari plat besi yang tebel ya. tapi memang umumnya memang plat besi tebel ini ya bukan hanya Panasonic Mas Bion pun juga nah, sayangnya untuk baut ini kita nggak pakai harusnya tiap bautnya sekup ya kalau di atas jadi nggak cocok Nah, ini yang perlu diperhatikan jangan membuka plastik ini dulu ya jadi diperhatikan secara kasat mata dilihat apa baling-baling ini utuh kalau memang utuh kita buka nggak apa-apa nah, untuk membukanya kita cuma buka baut dua ini yang satu ini saya nggak usah nggak usah dibuka ya ini. kita tinggal masukkan aja ini Terus kita kunci baut kanan kiri atas bawah ini maksud saya sudah menggunakan sistem 
bearing ya. dia tidak menggunakan bos dia yang bergesekan itu nanti tidak asnya tapi berputarnya bearing ini kemungkinan dengan begini kipas akan lebih cenderung awet dia tidak akan mudah macet karena dengan sistem bearing ini nah, kita putar perhatikan ini ya saat diputar ini nah, ini tidak gesekan asnya jadi yang muter itu bearingnya ini menyebabkan kipas angin nantinya itu tidak akan mudah untuk macet karena memang kerusakan kipas angin kebanyakan itu macet kotor karena memang dia itu bos bukan bukan menggunakan sistem bearing dan Panasonic ini sudah menggunakan bearing bahkan Mas Pion pun kemarin saya pernah buka itu yang baru itu juga sudah menggunakan bearing ya istimewa ini adalah baling-balingnya baling-balingnya itu dia plastik tapi plastiknya itu keras dan tidak plastik lembek ya nah, cara masangnya kita tinggal putar aja ini sudah kunci sendiri Untuk belakang itu dia harus kunci dengan bodi belakang ya biar tidak mudah lepas nah, harus kunci begini dia nah, untuk memasangnya ini kita lepas saja bulut dua ini Terus nanti kita putar gitu saja sama dengan cara memasangnya nanti ini kita kunci di atas jadi cuma diputar terus dikunci itu aja sudah kuat ya memang kita nggak menggunakan baut aslinya karena baut aslinya tadi kan dia modelnya gitu nggak bisa dipasang jadi memang harus diganti dengan sekrup atau freezer kalau di tembok itu dikunci di bagian sini sudah selesai kita akan tes dan kita pasang di bawah dulu kita coba apakah dia berjalan dengan normal nah, untuk sistem kipas angin atas itu ya untuk pengubah kecepatan 1, 2, dan 3 itu dia hanya menggunakan kapasitor ya terus berapa nilai kapasitornya itu kita buka ya biar kita tahu berapa nilai kapasitor untuk kecepatan kepasan ini untuk merubah kecepatan ini diperlukan kapasitor 3 mikro dan 4 mikro dan karena memasangnya di sini juga diberikan diagram nah, setiap produk semua ada diagramnya jangan sampai dilepas ya ini penting kalau dilepas nanti waktu apa itu ada kendala nanti akan sulit mengembalikannya kiri bagian unit kipas dan kanan bagian sakar kita pasang aja sesuai dengan diagram itu putih ketemu putih hitam sama hitam ke listrik merah ketemu merah gitu aja kita praktekkan cara memasangnya itu ya kita sekali coba ini nah, putih ketemu putih merah ketemu merah dan hitam ini kedua-duanya ke listrik hitam ke kipas angin dan ke saklar kita sambung untuk disalurkan ke listrik nah, sudah jalan saya nggak habis pikir kenapa bautnya baut beginian ya karena memang nggak akan cocok dipasang dimanapun kembali ke sini nah, di box ini disediakan satu lubang saja yang satu untuk mengunci harusnya dua sih nah, untuk kabel atas kita langsungkan kita nggak pakai jadi kabel yang atas sekitar 215 cm itu kita buang kita langsung saja biar rapi nggak ada banyak sambungan terus kita tutup kita tinggal pasang plat yang atas dikunci kita tinggal puter gini aja udah selesai kita baut yang sini